ini dia caleg paling nekat oh. katanya bang di Google tuh boleh dicari <laughs> ya? ya ini dia caleg caleg paling nekat katanya okay. nggak mau digaji nah kalau yang aku tahu kan abang ini bisnis ada beberapa bisnis yang hmm. mungkin udah belasan sampai mungkin puluhan tahun udah berjalan betul di Lampung betul ya aku tahu nih bang iya ya. <laughs> gimana bang kira-kira boleh diceritain bang dulu dari dulu hmm. itu pernah ngelakuin bisnis apa aja sih yang sampai sekarang masih aktif gitu uh, kurang lengkap kalau hanya gaji ya oke okay. karena ternyata nggak cuma gaji yang saya tolak Oke, okay. tapi juga tunjangan. Banyak banget orang-orang yang masuk tuh selalu kayak ah, eh, memang masih segitu diminatinya ya profesi hmm. jadi announcer. Hmm. Nah, itu di era radio dari 23 tahun hmm. yang lalu di bidang radio. Hmm. Nah, itu kalau boleh tahu awalnya tuh kenapa Bang bisa ikut radio itu, Bang? Halo Sila Mungke, balik lagi di podcast Dengar Cerita dan kali ini kita udah bersama dengan satu orang uh, bisa dibilang apa namanya tokoh inspiratif juga Masa. di Lampung ya bang ya yang itu biasa dikenal deket sama anak anak muda nih mainnya kemana-mana sama anak muda terus bang ha, betul <laughs> kalau dilihat di Instagramnya mm-hmm. aktif banget Instagramnya tuh bang kalau <laughs> kelihat-lihat ya iya yeah, iya yeah. nah kita sekarang bersama dengan bang Hadi ya bang okay. ya gimana bang kabarnya sehat bang sehat alhamdulillah Revan gimana kabarnya alhamdulillah baik alhamdulillah. baik banget sih bang sekarang gimana bang kesibukan sekarang padat bang uh, semakin padat semakin, semakin padat, padat ya padat. Awal tahun 2024, ya, ya betul. Bang. Ah, kita langsung ngomongin aja kali Bang. Okay. Kan sekarang 2024 hmm. lagi trending trendingnya lagi banyak banyak ngomong orang-orang ngomongin resolusi Bang. Resolusi. <laughs> Kira-kira resolusi Abang tahun 2024 apa nih Bang? Uh, kita sudah buat uh, planning planning. Oke. Okay. Uh, resolusi resolusi yang sudah tercapai di 2023 Alhamdulillah. Hmm. Alhamdulillah. Yang belum tercapai itu diresolusikan. Dan ada solusi-solusi baru di tahun 2004 ini. Gitu ya Bang. Yeah. Pokoknya apa-apa yang kemarin belum tercapai, sekarang diperbaiki lagi, perbaiki caranya, lagi caranya. Agar tercapai di tahun Betul. ini ya Bang. Ya. Betul. Seperti, contohnya apa Bang? Boleh di spill gak Bang? Apa nih? Apa nih Bang? <laughs> Langsung di spill aja boleh? Langsung di spill. Apa? Ini Bang. Contohnya. Kayak 2023 itu kan yang kita lihat juga banyak banget Abang kesibukan di ada beberapa webinar yang abang datangi Betul. Ya, di bidang digital marketing. Yeah. Nah itu kan berarti sebelumnya juga abang ada background entah di bidang marketingnya. Hmm. Ini kan kita mau ngasih-ngasih nih bang, atau yeah. di bidang bisnisnya pastinya nih okay. bang. Nah kalau yang aku tahu kan abang ini bisnis ada beberapa bisnis yang hmm. mungkin udah belasan sampai mungkin puluhan tahun udah berjalan. Betul. Di Lampung. Betul. Ya aku tahu nih bang. Iya. Yeah. <laughs> Gimana bang? Kira-kira boleh diceritain bang dulu dari dulu hmm. itu pernah ngelakuin bisnis apa aja sih yang sampai sekarang masih aktif gitu bang? Oke, okay, jadi gini ya Revan, mm-hmm. uh, kalau saya melakukan transaksi jual itu dari SMA, SMA. dari SMA kita uh, bahkan mungkin SD kali ya, tapi ya mm-hmm. masih main-main lah waktu itu. Yeah. Uh, teman-teman main bola kita jualan es gitu kan. Oh iya yeah, iya. Yeah, yeah. Nah SMA juga udah mulai, tapi baru konsepnya pas masuk kuliah. Okay. Pas masuk kuliah, uh, saya Begitu masuk kuliah terus langsung gabung di E-Radio waktu itu hmm. Salah satu stasiun radio yang hits di Bandar Lampung yeah. Sampai hari ini Sampai hari gitu. ini <laughs> Dari mulai tinggal di studio Siaran pagi, berangkat kuliah, pulang siaran Eh pulang ke kuliah, siaran lagi gitu kan hmm. uh, Sampai akhirnya Pemancar radionya tuh ada di rumah sekarang Alhamdulillah, <laughs> ya, ya. sama studionya ada di sini. Iya, yeah. sekarang kita oh. lagi ada di salah satu studio yeah, ya, bang ya. Dari yang dulunya itu tidur di studio. Iya, yeah, itu 23 tahun yang lalu. 23 tahun yeah. yang lalu, bang. Betul. Aku aja sekarang umurnya belum 23, <laughs> bang. Gitu ya, Revan ya. Sekarang 21, bang. 21 ya. <laughs> Berarti Revan abang... belum lahir, saya udah siaran. Oh iya, benar. Yeah. Atau jangan-jangan dulu waktu bayi dengerin suara ah. abang? <laughs> Tapi sekarang saya masih nge-host, masih ngisi hmm. materi, masih siaran juga, Revan udah jadi host juga sekarang. Waduh, mudah-mudahan ya Bang ya. Emang dihitung host mudah-mudahan. Oh iya, hostnya Lampung ya kan. Hostnya Lampung ya, betul Bang. Presenter Lampung okay. ya. Nah, itu di era radio dari 23 tahun hmm. yang lalu di bidang radio. Hmm. Nah, itu kalau boleh tahu awalnya tuh kenapa Bang bisa ikut radio itu Bang? Uh, jadi, kalau sejarahnya dulu gara-gara, bukan gara-gara ya, karena guru SMA saya bilang, pas saya lagi pelajaran bahasa Indonesia, guru bahasa saya bilang ketika saya selesai membaca, dia bilang Din suara lo kayak penyiar RRI katanya kayak gitu. <laughs> Terus gue lupa itu masuk kuliah ada UKM radio di Unila. Rakanila. Rakanila. Oh iya iya. Gue masuk jadi angkatan pertamanya. Oh, angkatan masuk pertama di Rakanila, angkatan pertama Rakanila. Jadi deket banget tuh sama 
pendiri waktu itu gitu dan itu diseleksi kalau dulu masuk UKM dulu tuh diseleksi jadi okay. dari dua ratusan pendaftar diterima 20 orang termasuk gua waktu itu gitu nggak uh, lama dari situ ada radio berdiri karena uh, gua dekat waktu itu ya dari Unila ke radio ya udah gua uh, diajak diajak sama orang-orang radio untuk ikut siaran di radio tapi tetap aktif di Rakanila waktu itu kayak gitu ceritanya. Oh jadi sambil siaran di Rakanila di radio juga? Bang? Iya begitu. Oh, gitu. Jadi kalau radio itu... radio itu kan nggak cuma siaran ya tapi banyak yeah. hal lainnya lagi. Banyak, jadi banyak, kreatifnya banyak. jadi music director dan jadi macam-macam segala hmm. macam gitu. Tapi dulu tuh pertama kali berarti nyobanya memang penyiar? Uh, dulu. langsung siaran langsung siaran ya langsung siaran, <laughs> langsung siaran ya jadi <laughs> emang awalnya itu diawali dengan komplimen dari orang okay, dari guru betul. ya kan tentang Ha-ha. suaranya bagus nih Ha-ha, gitu kira itu relate banget sih bang sama anak-anak zaman sekarang juga kayaknya masih gitu oh, bang gitu iya kita diapresiat dikit aja langsung berbunga-bunga Ha-ha. gitu <laughs> <laughs> tapi dulu kan belum se tenar sekarang ya profesi itu ya profesi oke okay, uh, ya. announcer yes. voiceover segala macam gitu kan belum ada jadi waktu itu cuma dengerin Uh, guru ngomong suara gue kayak uh, penyiar RRI mungkin kayak penyiar-penyiar berita-berita kayak gitu mm-hmm. kali ya <laughs> bukan radio-radio yang gaul yang ngocol segala macem yeah, gitu yeah. dan sebenarnya udah udah nggak ingat lagi kata-kata beliau tapi pas masuk kampusnya malah gabungnya di UKM Radio waktu itu mm-hmm. nah, kalau yang aku perhatiin dari dulu ya bang ya radio itu kan memang sampai sekarang tuh masih sustain mm-hmm. dan regenerasinya tuh bagus betul ya tapi kan tiap tahun enggak tiap tahun ya hmm. kayaknya banyak banget orang-orang yang masuk tuh selalu kayak ah eh, memang masih segitu diminatinya ya profesi hmm. jadi announcer hmm. memang masih ya tapi kenyataannya kan masih bang. masih masih banget iya kan regenerasi oh, terus ya regenerasi terus bahkan di area dia aja sekarang ada banyak anak internship ya iya saat ini ada sekitar 15 anak internship 15 orang ini bang. batch ke 10 batch, batch ke 10, 10. wah itu berapa bulan sekali bang bukannya uh, kita nggak tentu ya tapi paling nggak dua atau tiga bulan sekali lah Jauh gitu. tiga bulan sekali. Mm-mm. Oh ini ada minum nih bang. Wah, oh, iya, iya. wah alhamdulillah ini. Karena ini minumnya. Iya terima kasih kak. Kita, kita minum gak... dulu atau gimana? Boleh. Oh, boleh. Kita minum dulu ya. Minum dulu. Supaya nggak seret-seret dua kali. Bismillahirrahmanirrahim. Oke selain radio bang, ada apa lagi bang? Oke okay, jadi uh, saya mulai e radio ini dari tahun 2000. Oke. Okay. Terus di tahun 2005 itu ada salah satu pendengar saya uh-huh. yang kuliah di Jakarta terus dia datang ke Lampung nawarin bisnis tapi bisnisnya bisnis kesehatan waktu itu okay. jadi terapi-terapi kesehatan segala macam gitu karena waktu itu saya masih sibuk skripsi ya saya masih sibuk skripsi segala macam e, istri saya baru melahirkan anak usia 8 bulan jadi nggak banyak kesibukan yang lain lah Maka bisnis itu biar istri saya kelola Dari tahun 2005 sampai hari ini 18 tahun Itu uh, Halal Network Internasional, HNI HNI, HNI. Itu uh, kebutuhan sehari-hari, uh, penjualan kebutuhan sehari-hari dan obat-obatan herbal Itu produk solusi ya? Produk ya? solusi, betul ya, Dan waktu berjalan sekitar tahun 2001, 2021 maksudnya. 2021. 2021. Okay. Uh, pandemi ya. Iya yeah, pandemi bang. Uh, pandemi. Uh, terus juga media-media konvensional uh, semacam radio, walau tetap rame, tapi tetap terdisrupt juga. Mm-hmm. Ya disruption uh, terutama. media cetak ya, media dulu kan cetak. banyak tuh media cetak, tapi sekarang habis uh, gitu juga dengan uh, radio yang semuanya beralih ke digital Betul. ke uh, gadget lah ya, seperti itu dan waktu juga pas pandemi, jadi kan kita pada sibuk, sibuk zoom segala macam jadi makin lengket lah sama gadget itu yes. uh, saya berpikir uh, kita harus transformasi nih radio nih gitu kan Jadi alhamdulillah kita transformasi dan berhasil gitu ya. Hmm. Jadi radio kita tetap eksis dengan format digital. Digital itu ada Instagramnya, ada TikToknya, uh, sosial media lah. Yeah, sosial ada media. website gitu kan. Terus 
e, ini bagus nih gitu kan peluangnya akhirnya saya diriin aja juga bersama kawan-kawan mendirikan agensinya gitu oke okay, lalu agensi langsung agency, didirikan ya bang betul ya. lahirlah innovation digital entertainment oke okay, ini bang iya ID, ID, ID kita sebutnya ID. IDE oh bukan I, ID bang cara bacanya uh, ya kalau di di Indonesia kan ID ID <laughs> ID tapi karena ini singkatan akronim hmm. dari bahasa Inggris jadi kita selalu melahirkan inovasi inovasi dunianya digital dan semua yang jualan semua yang bisnis di dunia digital itu adalah hiburan entertain gitu maka kita bikin Innovation Digital Entertainment sebagai okay. uh, digital marketing agency. Digital gitu. marketing agency ya bang ya. Sejak tahun 2021 kemarin. 2021, 2022 uh, ya semakin kita seriuskan lah ya. Uh, 2023 kita dirikan PT-nya perusahaannya. Oke. Okay. Kita dirikan di PT-nya di tahun kemarin gitu. Setelah formatnya terbentuk, orang-orangnya ada, kita dirikan. PT-nya. Jadi Eredio ini jadi klien dari ID Entertainment ini. Oh jadi sekarang posisinya Eredio itu di bawah Betul. naungan dari ID, ID Entertainment, Entertainment ini bang. Sebagai agensinya okay. yang nge- ngedrive Eredio ini eksis di digital. Kira-kira begitu. Ya, Kayaknya emang deket, sering main sama anak muda nih bang. Sering main sama anak muda. Saya juga banyak baca ya, ini buku-buku saya. Oh, Di rumah ya. lebih banyak lagi <laughs> buku-bukunya. Nah, mumpung kita sekarang lagi ngomongin anak ah. muda, Bang. Nah, kira-kira kalau <coughs> anak-anak muda di sekitar abang sendiri, gimana tuh, Bang? Tanggapan abang? Jadi gini, 2000, tahun 2000, uh-huh. itu saya ngelola radio. Dan nggak berapa lama dari saya bergabung dengan e radio ini, langsung diamanahi untuk ngerjain rekrutmen. Oke. Okay. Gitu. Yang saya rekrut waktu itu, selain orang-orang seusia saya, tapi juga orang-orang seusianya setahun dua tahun di atas saya. Oh, setahun dua tahun di atas? Iya, okay. itu saya rekrut. Jadi tim radio waktu itu. Mm-hmm. Terus kan regenerasi ya, namanya radio kan regenerasi terus. Yeah. Uh, circle-nya ya anak-anak itu terus, usia-usia segitu. Mm-hmm. Usia-usia Revan inilah. Berapa usia Revan? Dua satu. Wow. <laughs> Seusia Revan, seusia Bella, seusia Ikhwan, seusia Gita, itu aja, gitu. 19, 20, 21, paling uh, 25, 27, 28, ya segitulah. Okay. Range-nya ya. Range-nya ya, ya. Range-nya. masih early 20-an banget. Iya. Berganti pun orang yang masuk baru, ya segitu lagi umurnya. Iya, yeah, betul. Gitu. Jadi, ya sekarang sama juga seperti itu, hmm. circle-nya... Uh, mungkin generasinya aja yang beda kan, yeah. kan ada klasifikasi tuh uh, mulai dari Gen Y, Gen Z gitu kan, yeah, uh, Gen Strawberry gitu kan, <laughs> Gen Strawberry, <laughs> ya, jadi, generasi apa satu, apa satu lagi bang? Apa tuh? Istilahnya bang kalau yang ini sandwich, sandwich ya generasi sandwich, generasi betul. sandwich ya. Kalau itu kan yang udah ada kerja ya bang ya? Betul. Uh, Ya kita ngerasain lah ya, hmm. mungkin ngejalaninnya bahasanya bisa walau range waktunya hanya sekitar 20 tahun hmm. tapi udah lintas generasi gitu. Iya, <laughs> Lintas generasi untuk interaksinya. Ya hari ini anak-anak nih ya serba instan ya. Karena teknologi ada di genggaman mereka hmm. gitu. Nyari referensi itu udah nggak lagi ke perpustakaan. Iya, gitu. ke chat GPT, <laughs> <Ke-chat> GPT. <laughs> Lebih instan lagi, Lebih bang. instan lagi, iya. ya. Bahkan yang tadinya kita mesti googling, mm-hmm. ya kan, tentang segala macam. Sekarang tinggal tanya aja ke chat GPT, iya. gitu kan. Lebih instan lagi, <laughs> Lebih bang, instan ya. lagi, ya. Betul. Mudah, <laughs> nah, itu kan kalau dari lingkup uh, yang sekitar abang sendiri. Mm-hmm. Nah, kira-kira kalau misalkan dari pemuda-pemudi Lampung, mm-hmm. in general gitu, Bang, gimana mm-hmm. tanggapan abang? Jadi, uh, sebenarnya kalau saya merasakan secara uh, personal ya, mm-hmm. secara individu saat ini terlebih saat ini anak-anak muda baik di Lampung, di Jakarta, Surabaya, Medan itu punya karakter yang sama. Kalau dulu mungkin informasi hanya terpusat di kota-kota besar, tren juga ada di kota-kota besar yeah. gitu kan. Di Lampung nih telat. Uh, dua bulan tiga bulan lah 
tren di Jakarta 2 bulan 3 bulan baru nyampe Lampung gitu kan tapi hari ini dengan adanya uh, digital dengan adanya online dengan adanya gadget kayaknya udah nggak ada pembatas lagi tuh yeah. gitu tapi yang disayangkan tinggal uh, image image masyarakat image jadi kami uh, kami ke Jakarta berapa waktu lalu random nanya orang-orang lewat yang ada di kota tua waktu itu nah, rame itu kota tua jadi tim saya tuh nanya ke anak-anak itu gitu ya ke orang-orang yang lewat gitu apa sih uh, first impression mereka kalau dengar kata Lampung apa tuh bang jawabannya, jawabannya apa kira-kira kalau kata Revan bisa jadi <laughs> kata pertama ya bang uh, mungkin kalau kemarin jalan hmm, rusak jalan rusak ya, yang lagi okay. trending ya bang uh, uh. terus ada begal, begal. Mungkin, bang. maaf terus ada panas panas ya, ya. mungkin tiga itu bang uh, yang paling banyak itu bilang begal yang paling banyak paling bilang banyak begal. begal jadi image yang kebangun tuh Lampung tuh identik sama begal sampai sekarang masih ya pak Bahkan. sampai sekarang gitu kalau dulu lebih parah lagi sih sebenarnya mm-hmm. kalau dulu saya kalau uh, ke Jakarta kata teman-teman Jakarta Raja Basa tuh rawan gitu jadi terkenal Raja Basa oh, ini mereka tahu, ya? dulu gitu saya juga heran Karena kan uh, lingkungan saya Unila Raja Basa gitu ya, yeah. ya nggak pernah ada hal-hal gitu loh. <laughs> yeah, Tapi yeah, kok yeah. mereka taunya rawan lah inilah itulah gitu. Mm-hmm. Di uh, sekarang juga kalau saya kira tingkat kejahatan atau pelaku kejahatan rasanya ada dan merata di seluruh provinsi di seluruh kota gitu kan. Mm. Ya berita-berita kejahatan gitu kan. Uh, tapi kok tetap uh, stigmanya itu melekatnya di Lampung ya, gitu. Di Lampung. Ini PR sebenarnya buat anak-anak muda. Ya, hmm. gitu. buat anak-anak muda di Lampung khususnya. Gimana caranya image tuh berubah gitu. Maka saya pas sama tim saya tuh punya tagline <tuh> dari Lampung untuk Indonesia. Gitu. Okay. Jadi kita pengen bangun uh, anak-anak di Lampung ini hmm. itu punya prestasi, itu punya prestasi gimana uh, prestasi itu bisa menasional bahkan mendunia hmm. harapannya begitu prestasi macam-macam akademis olahraga uh, dan segala macam prestasi yes. positif sehingga mengeliminir nantinya mengeliminasi image itu tadi sehingga kalau kita datang ke Jakarta bertanya apa pendapat kamu yang kamu ingat atau terlintas di kepala kamu kalau dengar Lampung mereka akan jawab e, di Lampung tuh ada Revan gitu Waduh, amin. <laughs> atau di Lampung tuh ada Lampung Geh misalnya kayak okay, gitu iya. atau nah. mungkin yang paling identik yang bisa kita sangat kembangkan hmm. pisangnya bang ah, yang Betul begitu-begitu ya? juga perlu tuh tem- <laughs> objek wisata nah, terus iya, makanan betul. tradisional hmm. gitu kan nah itu juga perlu banget untuk dipublish Uh, masyarakat luas tahu terus juga yang nggak kalah penting uh, menekan image begal itu sehingga nggak yes. nggak dominan lagi di Lampung lah gitu Aduh. kira-kira dan itu sekarang memang misinya anak-anak muda ya bang ya yeah. karena kan kita ini yang bisa mengoptimalkan sosial media betul, betul. kalau misalnya kita minta untuk generasi mungkin Uh, milenial ke atas ya bang ya, yang sudah sudah berkeluarga mm. gitu ya bang ya. Mm-hmm. Bukannya apa tapi mungkin mereka untuk mengoptimalkan sosial media itu belum segitunya. Belum. Kalo, sedangkan kalau kita kan dari anak-anak SMA aja udah bisa jadi TikToker. Betul. Ya kan? Anak-anak udah jadi selebgram anak SMA dari SMP <laughs> bahkan bang. Gitu ya. Iya kan. Mm-hmm. Jadi memang uh, mana mana saatnya mereka untuk mengubah stigma itu tuh memang saatnya sekarang. Betul. Dan sosial media ini untuk dioptimalkan sebaik-baiknya bang. Betul. Ya. Dan hal seperti ini tuh tidak bisa dilakukan secara sporadis, secara perorangan yes. gitu kan, tapi harus secara bersama-sama hmm. dengan uh, sebuah uh, gerakan bersama, gelombang bersama sehingga uh, kerja-kerja sosial sosialisasi kegiatan kita dari Lampung untuk Indonesia ini lebih cepat lagi gitu, yeah. lebih cepat lagi dirasakan oleh Uh, anak-anak muda selampung kira-kira begitu. Oke okay, bang. 
bagus banget kan yeah. <laughs> dari dulu udah interaksi banyak sama anak muda hmm. sampai sampai sekarang juga dan kalau aku lihat ya tadi kan aku sempat nyinggung juga tentang saatnya generasi muda untuk uh, bergerak yeah. karena bisa mengoptimalkan tapi kalau aku lihat dari instagramnya abang sendiri hmm. aktif banget nih bang kayaknya instagramnya <laughs> <laughs> kayaknya untuk ucapan tahun hmm. baru kemarin aja ada empat postingan gitu bang <laughs> ada tentang resolusi oh <laughs> ya kan? iya iya ada, betul ada tentang apalagi kemarin oh, tahun barunya, tahun barunya. Ya kan? nah, ah, ah, ah. nah kalau dilihat lihat kan aktif banget nih bang ah. ya dan juga kemarin ada banyak banget kegiatan yang aku lihat juga uh, datang ke beberapa organisasi hmm. yang aktif itu hmm. melaksanakan MOU juga bang. Iya. Nah memang sekarang tuh sebenarnya ada lagi ada misi apa sih bang? Eh uh, dari gerakan itu tadi uh-huh. dari Lampung untuk Indonesia, yes. kayaknya agak lebih cepat atau lebih optimal kalau juga dilakukan melalui jalur-jalur uh, politik pemerintahan seperti itu uh-huh. dan Uh, saya kebetulan juga menjadi salah satu orang yang diamanahi gitu jadi saya diminta saya dicalonkan gitu kan Oke okay. saya dicalonkan uh, untuk menjadi salah satu anggota DPR RI anggota Dewan uh, DPR RI ya mm-hmm. dari Dapil Satu Lampung gitu okay. untuk di pemilu 14 Februari 2024 nanti gitu dan kalau teman-teman saya tuh kalau di tempat saya ya okay. di PKS itu mereka rata-rata nggak mau justru dicalonkan tapi nolak oh rata kebanyakan kebanyakan itu, begitu oke okay. uh, dicalonkan tapi nolak dengan alasan dan paling enak alasannya nggak punya duit gitu okay. <laughs> okay, 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 ada okay. alasan keluarga ada alasan ini alasan itu segala macam dan saya nggak punya alasan waktu itu gitu nggak punya alasan untuk menolak nggak punya alasan yang tepat untuk menolak karena yang meminta saya uh, tahu kalau saya beralasan misalnya masalah ekonomi dia tahu gitu kan okay. masalah keluarga dia tahu okay. gitu <laughs> jadi okay. ya udah saya yakin satu saya nggak punya alasan dua saya ingin berbakti okay. pada Lampung khususnya anak muda gitu malah adanya alasan untuk maju bang bukan alasan betul, untuk menolak ya betul <laughs> karena abang sendiri kan punya misi ya sebenarnya kalau punya alasan sih ya menggunakan alasan itu ya <laughs> okay, cuma okay. karena nggak punya alasan itu akhirnya hmm. satu nggak punya alasan dua oke okay lah sekalian aja deh gitu iya, betul. jalankan misi hmm. gitu kan nah aku juga setuju banget hmm. bang karena kan namanya kita punya misi ya bang ya untuk membangun apalagi abang kan dari Lampung untuk Indonesia yeah. Kalau misalkan kita berupaya sendiri, berupaya kita, walaupun kita punya organisasi ataupun kita punya seperti ID ini bang, hmm. yang menaungi segala macam, hmm. tapi memang bahkan akan lebih cepat kalau misalkan ada apa namanya dari pihak dalam sendiri ya bang ya, Betul. karena kan untuk segala macamnya ya pasti lebih mudah juga bang, Betul. Ya. dan lebih rapid juga penyebarannya. Betul. Betul ya bang ya. Betul. Nah, balik lagi bang hmm. ke anak-anak muda nih bang. Hmm. terkait juga tadi alasan-alasan yang abang bilang kan ada beberapa yang menolak. Hmm. Nah, setahu saya kalau abang bak- malah menolaknya itu bukan menolak untuk dicalonkan karena hmm. tidak punya misalkan alasannya terkait uang tadi, hmm. malah abang menolak gaji, Bang. Bahkan <laughs> <laughs> yeah, yeah. saya lihat di beberapa website <coughs> ada yang nulisin hmm. ini dia calon paling nekat oh. katanya, Bang. Di Google tuh boleh dicari <laughs> ya. ya. Itu, ini dia calon calon paling nekat kalau okay. ya. Enggak mau digaji. Hmm. Okay. <laughs> itu gimana Bang tanggapan Abang? Emang benar bang? Uh, jadi uh, kurang lengkap kalau hanya gaji ya. Oke. Okay. Karena ternyata nggak cuma gaji yang saya tolak. Oke. Okay. Tapi juga tunjangan. Oh segala macamnya. <laughs> segala macam. Segala macam. Segala, segala macamnya. Ya? Oke okay, oke. Okay. Karena kalau gaji tuh nggak sebesar tunjangan. Hmm, yes, yes, <laughs> ternyata yes. lebih besar tunjangannya gitu. Jadi kalau saya kampanye hanya menolak gaji, orang-orang bilang ah tunjangannya lebih besar hmm, gitu kan. Masa gajinya doang yang ditolak Betul. ya? Ya udah sekalian aja ya udah gaji ya tunjangan buka uh, sebenarnya uh, bukan saya tolak ya okay. saya terima tapi 100% akan saya kembalikan ke 
masyarakat khususnya anak-anak muda di Lampung. Diperdayakan lagi. Iya. Okay. Kalau ditolak kan berarti nanti balik lagi duitnya ke yang ngasih gitu kan. Iya. <laughs> nggak <laughs> mau nggak mau gitu ya. Nah, <laughs> kalau ditolak, kalau nolak berarti kembali lagi duitnya ke hmm. yang ngasih. Tapi ini terima. saya terima. Lalu saya serahkan lagi 100% ke masyarakat Lampung khususnya anak muda. 100% bang. 100% gaji dan tunjangan. Keseluruhan ya? Keseluruhan. Oke, okay, nah jadi buat teman-teman yang nanya <laughs> okay. aja bang ya. Karena itu jadi pertanyaan juga kan bang. Betul. Ya 100% menolak gaji ya masa gaji aja mm-hmm. gitu kan. Jadi 100% akan dikembalikan lagi kepada masyarakat terutama anak muda. Iya betul. Nah anak mudanya ini siapa bang? Uh, jadi sebentar sebenarnya uh, alasan dulu kali ya. Oh boleh bang. Okay. Kenapa? Uh, jadi kenapa saya uh, ingin kembalikan 100% gaji dan tunjangan saya itu untuk uh, masyarakat, masyarakat Lampung khususnya anak muda yes. karena yang pertama sebelum jadi anggota DPR RI pun hmm. sebagian penghasilan saya itu udah saya gunakan untuk operasional anak-anak muda ini, okay. gitu kegiatan-kegiatan anak muda ini dari sekarang pun, sebagian bang. dari sekarang pun dari sebelum sebelumnya, gitu. Okay. Jadi kalau kata istri saya, uh, bi hobi abi mahal banget sih, gitu. <laughs> Jadi kan jalanin jalanin apa uh, kegiatan-kegiatan anak muda ini kan uh, cost ya, yeah. gitu. Ada juga sih income-nya, cuma kadang lebih besar costnya misalnya okay. seperti itu. Tapi ini kan harus terus berjalan nih. Kegiatan-kegiatannya harus terus berjalan Satu itu Jadi sebelum Duduk di DPR RI pun Ya ini udah Udah berjalan gitu Satu itu Kedua Saya nggak invest Untuk jadi anggota DPR RI ini Artinya Saya tidak Mengalokasikan uang Beratus-ratus juta atau berbelas-belas miliar gitu kan untuk ikut kontestasi Politik. menjadi anggota DPR RI ini mm-hmm. gitu sebagaimana mungkin sudah menjadi rahasia umum ya yeah. uh, terkait dana-dana yeah, yeah. Dana besar yeah. itu biaya ya. uh, uh. yeah. kalau misalnya uh, saya invest dengan biaya sebesar itu tentu kan namanya investasi harus balik modal ya yeah. kalau kita berbicara investasi bicara ya, investasi betul. tapi pada umumnya kan seperti itu iya yeah, betul akhirnya betul. mencari lagi bahkan mencari untungnya gitu <laughs> mencari keuntungan gitu okay. kan nah karena saya tidak uh, berinvestasi di situ maka nanti apa yang saya dapat buat apa saya pakai untuk saya gitu lebih baik saya kembalikan saja jadi program-program pemberdayaan begitu Mas Revan jadi memang sudah jalan ya bang ya Sudah jalan. Bukan cuma misi saat menyalon aja nih. Uh, bukan. Bukan ya. Bukan karena ah gue nyalon. Ah uh, gimana ya? Oh begini deh caranya oh, gitu. Begini caranya. <laughs> Tapi apa yang sudah saya jalanin sebelumnya hmm. itu yang akan saya lakukan uh, akan saya perbesar uh, apanya porsinya lah ya. Okay. Kalau misalnya saya diamanahi untuk menjadi anggota DPR RI. Oke, okay. tapi aku cukup kagum juga sih bang sama okay. abang yang uh-huh. benar-benar mendekati anak-anak muda, hmm. ya kan? Hmm. Karena kalau misalkan uh, aku lihat juga datanya nih bang dari hmm. yang udah dirilis bahwa hmm. pemilih apa namanya Gen Z di Lampung ini sekitar 17,8 sekian persen atau 18 persen dan untuk pemilih pemulanya yang di bawah 20 hmm. tahun hmm. dari 17 sampai 20 hmm. tahun hmm. itu hanya sekitar 8 persen bang. Hmm. Istilahnya kan kalau kita bilang mungkin sedikit. Hmm. Kalau misalkan abang Uh, cuman meraih si anak-anak muda hmm. ini aja dan seperti kita ketahui hmm. anak-anak muda sekarang hmm. mungkin untuk kesadaran terkait politiknya itu masih cukup rendah pak. Oke okay. okay, jadi <tuh> tadi saya garis bawahi uh, apa kata-kata Mas Revan uh, strategi mendekati anak muda. Yes. Uh, jadi sebenarnya bukan strategi ya. Bukan strategi bang. Karena emang sudah Sudah, sudah ya sudah nyaran ya? dengan kegiatan mm-hmm. anak muda itu okay, okay, okay. sudah menjadi bagian dari anak muda sehingga uh, memang bukan bukan ketika saya ikut kontestasi pil, uh, pemilu ini terus saya berstrategi mencoba meraih suara anak muda gitu okay. ya ada salah satu uh, pimpinan organisasi mahasiswa ada salah satu pimpinan organisasi uh, mahasiswa ekstra kampus lah mengomentari konten-konten saya okay. di 
di sosial media ya di Instagram. Dia bilang, Bang, lu nggak akan bisa bikin konten kayak gini nih kata dia. Oh kalau nanti jadi gitu? Nggak. Atau lo, gimana? Lo nggak akan bisa bikin konten kayak gini huh? kalau lo emang nggak biasa deket sama anak muda. Oh betul. Gitu. Hmm. Jadi uh, dia menilai kalau saya hanya mendekati anak muda menjelang pemilu ini hmm. pasti kontennya nggak akan bisa seperti itu gitu. Oke. Okay. <laughs> Karena kan kontennya juga udah berjalan lama bang. Udah berjalan Dari lama. Dari sebelum uh, berniat untuk konsultasi Betul. tadi ya. Betul. Interaksinya okay. juga sudah berjalan lama sehingga mereka menilai nggak mungkin bisa lah hmm, gitu. Ya, ya. Memang natural uh, ini mah gitu mungkin ya. ya. Mungkin, <laughs> ini penilaiannya <laughs> begitu. <laughs> okay, Dan okay, emang okay. begitu hmm. adanya gitu. Gitu Revan. Oke, okay, hmm. bang, hmm. banget. Nah, kira-kira bang, hmm. aku juga kan udah sempat lihat nih bang hmm. dari di Instagram itu ada tujuh alasan. Oke. Okay. Ya, mau ngapa harus memilih? <laughs> Oke. <Okay. laughs> Bisa dijelaskan uh, mungkin bang? Eh, uh, tujuh alasan. Tujuh alasan tuh karena saya nomor tujuh ya. <laughs> <laughs> oh, biar nyambung juga ya bang ya? <laughs> ya nyambung. Sebenarnya okay, lebih okay. mudah kalau saya nomor satu, dua, tiga gitu. Jadi nggak banyak alasan. Gak banyak banyak. Gitu. <laughs> Tapi karena saya, saya nomor tujuh, ya kita bikin tujuh alasan okay. gitu. Ya tujuh alasan, yang pertama memang ya karena saya satu-satunya calon anggota DPR RI yang akan mengembalikan gaji dan tunjangan 100%. Kalau gaji ada beberapa, ada okay. beberapa yang akan mengembalikan ya, caleg DPR di kota, provinsi, hmm. di, di daerah-daerah lain tuh ada. Tapi yang gaji dan tunjangan rasanya baru saya. Satu itu. Sebenarnya harapan saya ke depan semua calon anggota DPR baik tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota itu melakukan hal yang sama dengan saya. Oke. Bayangin. Kalau saya DPR RI ini asal Lampung, satu orang. Kemarin pernah dispil sama Chris Dayanti, sama KD. Yeah, <laughs> itu trending tuh Pak. Trending ya. <laughs> dispil sama KD, anggaran ini sekian, gaji sekian, tunjangan sekian gitu kan. Terus dihitung sama tim saya. Ternyata uh, sekitar 350 juta rupiah per bulan, per bulan rata-rata. Ya. 350 juta rupiah per bulan. Itu kalau saya sendiri. Kalau teman-teman yang lain, 10 orang dari Dapil 1, 10 orang dari Dapil 2, 20 orang ngerjain hal yang sama, itu jadi 7 miliar. Yes. Ya, 350 juta kali 20 orang. Hmm. Itu 7 miliar per bulan, baru dari DPR RI. Belum dari DPR di Provinsi, hmm. belum dari DPR di Kabupaten Kota. Yes. Kalau semua anggota Dewan itu sudah melakukan hal tersebut, saya kira... 40-50% permasalahan masyarakat itu selesai. Gitu. Artinya, uh, ya masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat, itu bisa selesai dengan dana itu. Satu Betul. itu. Kedua, orang-orang yang, uh, apa, orang-orang yang ingin duduk menjadi wakil rakyat, itu emang visi misinya tujuannya ya menjadi wakil rakyat. Karena gaji dan tunjangannya aja nggak dia terima, gitu kan? Yeah. Dia nggak harus lagi gaji dan tunjangannya aja nggak dia terima, apalagi korupsi sana korupsi sini, gitu maksud saya. Oh iya, yeah, oke. Okay. Jadi emang udah benar-benar benar-benar niatnya tulus gitu. Ya? Niatnya niatnya uh, lurus lah gitu, okay. tulus dan lurus. Masalah masalah <tuh> uh, dapur keluarga segala macam, ketika dia harus menjadi wakil rakyat. Harusnya masalah dapurnya itu udah selesai. Sudah diselesaikan terlebih dahulu. Sudah selesai hmm. gitu. Jadi nggak dengan masuk sana untuk menyelesaikan masalah dapur, masalah rumah tangga gitu kan. Hmm. Operasional rumah tangga. Uh, ya sehingga ya bagus ke semuanya gitu. Kalau legislatifnya udah bagus, nanti eksekutifnya juga bagus. Uh, yudikatifnya juga bagus. Harapannya seperti itu. Gitu. Okay. Jadi uh, mudah-mudahan sih ya kalau misalnya jadi saya kan nating tulus nih karena ketika saya dapat pun juga 
saya nggak dapat apa-apa gitu ketika hmm. saya jadi gitu kan saya nggak dapat apa-apa. Yes. Jadi saya nating tulus, uh, saya ingin uh, mengabdi aja deh pada masyarakat. Maka uh, gini, saya nating tulus, saya ingin mengabdi saja pada masyarakat. Uh, harapannya kalau misalnya saya terpilih, ini hmm. akan jadi uh, uh, apa ya namanya ya contoh lah. Oke. Okay. Bakal bakal jadi contoh untuk pemilu selanjutnya. 2029 ya. Yes. Ini jadi testimoni semua caleg. Ya mungkin nggak belum semua ya nantinya. Yeah, mudah-mudahan. Tapi mudah-mudahan ada yeah. satu gerakan lagi nggak hanya di Lampung tapi seluruh Indonesia yang maju itu uh, yang akan mengembalikan 100% gaji dan tunjangannya. Itu pertama. Itu alasan pertama ya. Hmm. <tuh> alasan kedua karena ya saya nggak nggak hidup dari situ gitu ya maka saya akan siapkan regenerasi maka target saya kalau misalnya saya terpilih saya hanya ingin maksimal dua periode saja jadi maksimal dua tahun aja gitu dua kali pak dua ah oh ya dua, dua periode ya dua, periode. dua kali aja ya, artinya ya. Uh, saat ini terpilih 2024 2029 terpilih lagi, lagi. Sel- selebihnya saya nggak ikutan lagi lah okay, gitu okay. udah cukup deh gitu kan <laughs> alasan berikutnya saya bukan anak pejabat atau mantan pejabat gitu kenapa uh, apa masyarakat anak muda Lampung harus pilih saya karena itu tadi Tidak ada keterkaitan. Tidak ada keterkaitan dengan prestasi siapapun Dan sebelumnya. Dan jadinya nggak ada kepentingan untuk... Nggak ada kepentingan, nggak ada uh, indikasi akan meneruskan kepentingan siapa hmm, di sini, yes, yes. gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Okay. Uh, kalaupun, kalaupun, ya sebenarnya sah-sah saja, boleh-boleh saja ya. Tapi ya nggak usah nempel-nempelin okay. nama. nama leluhurnya lah gitu <laughs> sebenarnya sah sah aja gitu kan yeah. boleh boleh saja nggak ada larangannya juga sebetulnya boleh boleh saja ya yeah. cuma uh, dengan prestasi sendiri dong gitu nggak usah bawa bawa nama besar leluhurnya bahasanya <laughs> seperti itu yeah, betul, betul. kira kira begitulah okay. itu alasan ketiga nah alasan yang keempat saat ini kan uh, orang orang seusia Mas Revan, Bella, Gita, Ikhwan, dan lain sebagainya, mm-hmm. itu kan jumlahnya banyak banget. Yeah. Kita kenal dengan istilah bonus demografi. Bonus demografi. Bonus betul. demografi. Saat lapangan kerja men, apa ya, lapangan kerja semakin sedikit karena perkembangan teknologi itu tadi, gitu mm-hmm. kan? Ada AI, ada Chat GPT, ada segala macam, gitu kan? Lapangan kerja semakin sedikit, mm-hmm. tapi jumlah tenaga kerjanya semakin bertambah, gitu. Yes. Dan yang sudah selama ini kita lakukan, gitu kan, e, sebenarnya ya akan menjadi sebuah circle ketika SDM-nya jadi bagus, dia bisa membuka usaha, ketika dia bisa us- buka usaha, dia bisa ajak teman-temannya bekerja di usahanya itu. Alasan kelima, e, saya ingin ketika nanti terpilih, mempersiapkan lapangan kerja yang semakin luas untuk anak muda khususnya di Lampung untuk anak muda Lampung okay. ya dengan cara meningkatkan skill anak muda itu terus anak muda itu bisa membangun usaha mm-hmm. lalu bisa memberdayakan anak muda lainnya untuk bekerja di usahanya tersebut gitu dari dulu emang udah dekat sama anak muda ya jadi nanti ketika <laughs> terpilih pun konstituennya pasti anak muda betul, betul. jadi ya, emang saya akan konsen Uh, di anak muda mm-hmm. dan juga di orang tuanya mungkin gitu karena kan gak akan terlepas ya dari anak muda ke, ke orang tuanya yeah. gitu Betul. dan yang terakhir kalau di situ tujuh alasan yang saya tuliskan kebetulan di di uh, starting line up uh, caleg di partai saya mm-hmm. 10 orang itu saya yang paling muda oh, yang paling muda pak <laughs> paling muda dari 10 okay. orang Dari gitu. 10 orang calon yeah. partai, Bapak yang paling muda? Iya, yeah, betul. Oke, okay. eh Bapak di, lagi, Abang yang ah, paling muda. Yeah. <laughs> Biar lebih kelihatan muda. Iya, di PKS itu, <laughs> okay, dari okay. 10 orang itu saya yang paling muda. Mm-hmm. Dan ya untuk keseluruhan partai ya termasuk yang paling muda juga lah. Salah gitu. satu yang Mungkin paling muda Salah juga. satu yang paling muda. Mungkin okay. masuk ke 
lima besar termuda lah kira-kira oh, begitu. Oke. Oke bang, tadi kan kita udah ngebahas tentang janji-janjinya ya bang ya. Betul. Terus gimana nih? Apa konsekuensinya kalau misalkan abang ternyata nggak menempati janji? Oke. Jadi pola yang kita lakukan mm-hmm. untuk Uh, distribusi dana 350 juta itu kan adalah membuat MOU uh, perjanjian dengan lembaga-lembaga masyarakat uh, komunitas panti asuhan yayasan yatim piatu mm-hmm. itu yang isinya kalau misalnya saya terpilih kawal saya oke okay. kawal saya di MOU nya itu, itu. Okay. kawal saya uh, kalau misalnya saya menyelewengkan atau tidak sesuai dengan janji saya itu tuntut secara hukum hmm. karena MOU itu nanti e, menjelang pemilihan akan kami notariskan jadi berkekuatan hukum hmm, oke okay. ada matranya juga ya ada matranya juga hmm. lembaga-lembaga ini akan kawal saya oke okay. untuk pendistribusian dana itu tadi Gitu. Jadi istilahnya mereka bisa menagih ya bang, menagih janji menagi ya bang ya. Menagih janji. Mereka akan mengawasi, memalototi pembukuan saya, mm-hmm. uh, buku tabungan segala macam, harus masuk dan harus keluar. Oke. Okay. Demikian juga kami akan mengawasi dana-dana tersebut digunakan uh, sesuai dengan mestinya. Gitu. Misalnya dananya untuk kegiatan pemberdayaan. Uh, masyarakat pemberdayaan anak muda uh-huh. dibuat untuk pelatihan apa pelatihan apa itu harus sesuai jadi tidak ada penyimpangan penyimpangan uh, dalam uh, proses distribusi dananya itu tadi itu yang pertama jadi uh, ada MOU MOU yang berkekuatan hukum uh-huh. gitu intinya saya dapat dipidanakan kalau tidak sesuai dengan Uh, MOU tersebut. Oke. Okay. Dan pengawasnya banyak. Dan pengawasnya banyak. Okay. Dan yang ngawasin banyak. Kalau nggak okay. sesuai dengan janji saya, saya bisa dipidanakan. Mm-hmm. Kedua, uh, saya masih punya dua orang tua yang walaupun uh, udah sepuh tapi masih sehat. Mm-hmm. Saya punya istri, punya anak-anak, gitu kan. Kalau saya tidak menepati janji saya, permalukan saya. Gitu, permalukan saya, permalukan keluarga saya, permalukan partai saya, gitu. Sekarang kan eranya sosial media ya. Iya, yeah. serba cepat lah. <laughs> serba cepat, gitu kan. Nah, net- netizen juga sangat luar biasa kan. Yes. Gitu. Uh, permalukan atau tuntut partai saya, ya saya kira nggak lama juga saya akan diganti. Kalau misalnya saya tidak menepati janji saya itu. Mm-hmm. Kira-kira begitu, Revan. Oke, okay, Bang. <laughs> Oke, okay, Bang. Nah, kira-kira, Bang, kita udah sampai di sesi terakhir okay. di video podcast kita mm-hmm. kali ini, Bang. Mm-hmm. Nah, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke anak muda juga atau mungkin ke seluruh masyarakat Lampung. Uh, kita manggil ininya siapa? Audiensnya? Sekeli Lampung, ya? Sekeli. Yes. Oke. Okay. Uh, buat Sekeli Lampung, ya? Buat Sekeli Lampung, ya? Ini kita udah tinggal berapa hari lagi menuju 14 Februari 2024 gitu. Pilihan ada di tangan sekali sekalian gitu kan. Uh, maka tentukanlah pilihan yang terbaik menurut uh, sekali sehingga Lampung bisa jadi jauh lebih uh, bagus lagi ke depannya. Amin. Kira-kira seperti itu. Mak ganta kapan lagi? Mak ham sapa lagi? Gitu. Oke, Jadi kalau nggak sekarang kapan lagi gitu yes. kan? Kalau nggak 24 uh, 14 Februari 2024 nih kapan lagi? Kapan lagi? Kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita, bukan kita siapa lagi? Muda nih siapa lagi? Gitu. gitu. Oke, terima kasih. <laughs> Oke, bang, terima kasih. Oke, Di hari ini you, udah Revan. kita ngobrol-ngobrol bareng banyak banget dari mulai yeah. masa lalunya sampai ke masa depan. <laughs> masa Allah, depan, bang. Insya Allah. <laughs> Amin ya bang amin, ya. Amin. Oke baik segitu aja sekelik uh, ngob- ngobrol dengar cerita podcast kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah dengar di YouTube ataupun di platform Instagram. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, okay, thank you. Thank you bang.